Halo, selamat malam Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Rekan-rekan live dimanapun saudara berada di Surabaya dan dimanapun saudara berada Selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara kita hari ini IG Live Hari ini kita akan ada tema yang bagus dan luar biasa Yang dilayani oleh Pastor Budi Utomo dari SMCC saudara Dengan tema dasar yang kokoh Kami percaya kita semua yang hadir di sini akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan kita malam hari ini. Yuk kita doa dulu yuk sebelum kita mulai acaranya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadiratmu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan hadir dimanapun kami berada Tuhan. Saat kami menyembahmu, saat kami memujimu, nama Tuhan ditinggikan dan semua yang baik akan turun atas kami semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara Igelef ini ke dalam tangan kuasaMu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Mari kita bujikan kekuatan di hidupku
keadaanku dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyang selalu sekali lagi aja kau Tuhan dan kau Tuhan penuh kuasa Serahkan Tuhan penyampaian firman-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami minta berdoa dan ucap syukur Haleluya, amin Saya akan bergabung dengan Pastor Uji Utomo
Tadi gini. Belum keluar. Shalom. Shalom. Ya, yeah, yes. Malam. Kok Budi? Yeah. Shalom. Yeah. Apa kabar Kok Budi? Halo. Ya, baik-baik. Akhirnya Saya lagi bom. agak eng tadi Instagramnya. <laughs> Udah okay. lama nggak ketemu Pak Budi, biasanya ketemunya di gereja, sekarang online ya? Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, Pak Budi bisa, bisa langsung bisa menyampaikan tahu. firman Tuhan. Okay. Ya. Bisa langsung, Budi, silakan. Oke, okay, shalom, saudara sekalian, sampai ketemu. ya Sampai jumpa lagi nih di online, di IG Live. Oke, okay, saya akan saya akan berbicara tentang dasar yang kokoh. ya Karena saya diberi tema tentang dasar yang kokoh. Kita akan baca bersama-sama ya, sebelum kita akan melihat renungan ini, kita buka di dalam Lukas 6. Saya diberi ayat yang ke-48, tapi saya ingin baca dari ayat 47. Ya, supaya kita lebih jelas, yaitu Lukas 6, ayat yang ke-47 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke, okay, saudaraku, semua kita melihat di ayat ini dengan jelas tentang membangun sebuah dasar. Dasar itu tidak kelihatan, teman-teman. Jadi, orang jarang mempertanyakan tentang dasar. Karena dasar itu tidak kelihatan. Jarang sekali orang dalam melihat sebuah bangunan lalu dia bertanya tentang fondasi. Tetapi yang menarik, saat ini Yesus sedang mengumpamakan, mengilustrasikan. Tentunya di Matius juga ditulis yang sama. Tapi ini menarik waktu saya baca. Di sini ditulis bahwa ada dua dasar yang dibangun. Yang pertama adalah di atas batu. Tapi yang di ayat ini ditulis yang kedua tanpa dasar. Dikatakan begitu. Berarti dia tidak membangun dasar sama sekali. Ya, Kalau di ayat yang lain dikatakan antara pasir dengan batu. Itu yang membedakan. Ada dua dasar yang membedakan antara yang satu adalah pasir, satu batu. Tetapi di ayat ini ditulis yang satunya membangun dasar di atas batu. Yang satunya tanpa dasar Tanpa fondasi. Nah, bagaimana kita bisa tahu, saudara, tentang dasar ini? Makanya harusnya di saat-saat sekarang ini akan menjadi menarik sekali kalau kita berbicara dasar. Karena pada dasarnya di ayat itu sebetulnya dijelaskan, kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh, maka dua rumah itu tidak ada bedanya sebetulnya. Karena dasarnya tidak pernah kelihatan. Itu sama dengan kita sekarang ya. Saudara sekalian Bapak Ibu, kita bersama-sama sekarang sedang membangun spiritual kita, kerohanian kita. Kita tidak akan pernah tahu kita datang ke gereja bersama-sama, mendengar firman bersama-sama, ya kan? Bahkan kita aktif pelayanan bersama-sama. Kita tidak akan pernah tahu bahkan ada orang-orang yang merasa dia sungguh-sungguh serius membangun kehidupannya. Tetapi tiba-tiba dia melihat temannya yang tidak serius. Kok sepertinya Tuhan memberkati mereka. Lalu kita iri. Ini sama seperti Daud. Dia berkata bahwa orang-orang munafik. Dikatakan, kenapa kok dibiarkan tetap dia bisa hidup dan menikmati hidupnya. Sementara dia berkata bahwa hidup saya yang dia takut akan Tuhan kok seperti ini. Dan tiba-tiba ayat Tuhan, Tuhan berkata bahwa dia seperti jerami. Kamu tidak akan pernah tahu. Siang pagi dia bersemi, sore dia akan bisa layu. Nah demikian juga kita, saudara, seringkali mungkin dalam benak kita. Kita bisa saja, kita sedang mempertanyakan teman-teman kita. Misalkan saudara kita berkata bahwa, kenapa ya? 
kok saya sungguh-sungguh tidak seperti mereka yang mereka tidak sungguh-sungguh kita bisa melayani bersama-sama tetapi kenapa hidup kita beda nah saudaraku di sini di Alkitab dijelaskan dengan jelas bahwa sampai tunggu yang namanya air bah dan banjir nah rupanya saudara dasar itu akan teruji di tengah air bah dan banjir dasar itu akan teruji di tengah goncangan Sebelum ada goncangan, sebelum ada air bah, sebelum ada yang namanya uh, banjir, ya, hujan, maka tidak akan pernah tahu, saudara. Jadi kalau saudara ingin tahu seberapa kuat dasarmu, maka kita harus berada di tengah badai, di tengah air bah, di tengah yeah. banjir, di tengah goncangan. Makanya ketika goncangan seperti inilah harusnya, kita mulai melihat bahwa bagaimana sesungguhnya dasar kita. Orang akan menjauhi goncangan. Orang akan menjauhi badai. Tapi orang yang dasarnya teguh, bahkan kesempatan disitulah dia menguji dasarnya. Apakah dasar yang dibangun dia sudah benar atau tidak? Jadi, ini saat yang paling tepat sebetulnya di tengah pandemi. Ini goncangan, saudara. Ini... Sudah melanda di segala aspek kehidupan Tidak peduli Dia seorang bisnismen kelas kakak besar Yang kecil Itu terdampak semuanya Gereja juga terdampak Coba sebutkan apa yang tidak terdampak saat ini Semuanya Terdampak Itu sebabnya ini goncangan ini Menggoncang Betul-betul di segala elemen kehidupan Dan ini sekaligus ujian Dasar kita Apakah dasar kita Adalah dasar yang benar Di atas dibangun di atas batu Atau Di atas pasir atau tanpa dasar Apakah kita membangun dasar kita Kokoh yang tahan goncangan Atau sebaliknya Kita sedang membangun sebuah rumah Dengan dasar yang rapuh Dan tentunya di tengah goncangan inilah Kita akan melihat ada banyak orang Ketika dia tidak membangun dasar yang kokoh Mereka akan roboh Dan runtuh semuanya Betul Jadi itu sebabnya, saudara, ini kesempatan bahwa kita saat-saat ini mulai saling menguatkan dan kita mulai menguji dasar yang kita bangun. Nah, kita melihat bersama-sama di sini, saudara, perumpamaan ini menunjukkan dengan jelas. Bagaimana sih cara kita membangun dasar yang kokoh itu? Ternyata permasalahannya bukan mendengarkan. Permasalahannya bukan membaca firman. Kita semua mendengarkan hari ini. Mungkin kita semua seringkali datang ke gereja untuk mendengarkan firman. Atau mungkin saudara berani mengklaim dirimu setiap hari engkau membaca Alkitab. Tapi yes. pertanyaan saya adalah sederhana. Apakah cukup dengan kita membaca? Apakah cukup kita hanya mendengar? Karena Alkitab disitu menulis bahwa dua-duanya mendengar. ya, Yang membangun di atas pasir dan batu atau yang membangun di atas batu dan tanpa dasar. Alkitab menuliskan bahwa dua-duanya sama-sama mendengar. Itu sebabnya, saudara, ketika mereka mendengar, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Bukan mendengarnya, tetapi Alkitab berkata, barang siapa mendengarkan dan melakukan, maka dia membangun dasar rumahnya di atas batu. Tetapi, buat mereka yang mendengarkan, Dan tidak melakukan mereka seperti orang-orang yang membangun di atas pasir atau tanpa dasar. Dan ternyata permasalahan terbesar adalah di faktor melakukan. Berarti ini faktor yang tidak main-main. Berarti apakah cukup hanya membaca dan mendengarkan? Nah cukup saudara. Ternyata faktor terbesar yang Yesus katakan adalah kita harus jadi pelaku kalau mau bangun dasar yang kuat, yang kokoh. Nah, ada banyak orang berpikir dengan hanya membaca atau mendengarkan, dia cukup. Dia berpikir bahwa hanya dengan mendengarkan firman setiap hari mungkin, atau membaca setiap hari, dia pikir cukup. Tetapi tiba-tiba, ketika goncangan, permasalahan, itu tiba dalam hidupnya, dan tanpa disadari, dia roboh. Permasalahannya, lalu dia mencoba. Saya sudah baca Alkitab, tapi bukan membacanya. Tetapi apakah kita Sudah melakukan atau belum Nah saudara di tahap inilah 
ternyata ada begitu banyak orang yang miss. Dia pikir dengan hanya membaca, maka dia berpikir bahwa dia akan melakukan. Atau dengan hanya membaca, dia berpikir bahwa dia akan mampu melakukan. Ternyata ada banyak kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Ternyata di tengah-tengah inilah yang seringkali mereka lupakan. Yaitu kata merenungkan. Karena sesungguhnya Alkitab menulis bukan menulis bacalah Taurat. Bukan, tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Perkatakan siang dan malam. Lah memperkatakan setiap hari, saudara, memperkatakan dari pagi sampai malam berulang-ulang. Itu juga salah satu bagian dari merenungkan. Itu sebabnya, saudara, ada orang-orang yang melewati fase penting, yaitu perenungan, maka dia gagal melakukan. Itu sebabnya, saudara, orang tidak bisa lompatin faktor perenungan ini. Jadi orang tidak bisa hanya membaca atau mendengar, tiba-tiba melakukan tanpa perenungan. Kegagalan orang melakukan karena dia gagal merenungkan maksudnya gitu. Jadi harusnya fokus kita hari-hari ini adalah bukan hanya mendengar, tapi tidak mungkin saudara kita ini akan merenungkan tanpa kita mendengar. Kita tidak mungkin merenungkan tanpa membaca. Jadi membaca itu dan merenungkan itu level yang paling bawah. Jadi saudara-saudara, bapak ibu, teman-teman sekalian, kalau saudara sudah baca jangan bangga dulu maksudnya gitu. Itu baru awal dasar. Saya beritahu bahwa iblis pun juga baca setiap hari, bisa-bisa. Karena dia tahu semua isi firman. Tapi yang membedakan antara iblis dengan kita harusnya adalah dikata melakukan. Karena iblis tidak pernah bisa melakukan. Makanya orang-orang yang membaca rajin tapi tidak pernah melakukan. Nah, maaf kata, saudara masih selevel iblis. Masih yang begitu maksud saya. Saudara belum di atasnya itu, untuk melampaui itu, saudara. Makanya saudara orang yang banyak tahu tidak melakukan itu troublemaker. Ya. Yeah. Lebih baik saudara nggak tahu, maksud saya gitu kan? Ya banyak tahu nggak melakukan itu troublemaker. Ya iblis itu saudara biasanya begitu. Nah itu sebabnya saudara kita mulai sekarang mulai fokuslah untuk membangun dasar sekarang. Ini saat yang tepat saudara di saat semuanya ini mulai new normal ya sebetulnya kita dari masuk tahapan seperti itu kita bisa berkata bahwa itu normal yang baru. Ya. Uh, saya dengar terakhir kali saya belum baca artikel bahwa mau oh, dirubah kata new normal. Ya, mau dirubah lagi. OTG juga mau dirubah lagi dengan istilah yang baru. Jadi orang tanpa gejala dan sebagainya. Jadi new normal itu nih, artinya saudara, engkau tidak akan kembali lagi ke normal. Ya, berarti ada waktu-waktu di saat seperti ini. Saya bekerja sekarang masuk kantor masih an, itu shift. Jadi setengah hari. Jadi tentunya waktu saya masih ada begitu banyak waktu untuk saya bisa merenung dan sebagainya. Harusnya di saat-saat sekarang ini adalah saat yang tepat. Memang sebetulnya ini saat pengujian, bukan saat memulai membangun dasar sebetulnya. Ya, buat saudara ini yang bersuka cita adalah orang-orang yang sudah membangun dasar dengan benar. Ini orang yang menderita dan berteriak adalah yang sekarang baru dia tahu bahwa dia tidak punya dasar. Dia dihidup di bawah sebuah permasalahan yang stres berat, tidak karu-karuan. Sudah bahkan mungkin dia bisa terjatuh, bahkan mungkin dia bisa menyangkali Tuhan dan sebagainya di saat kondisi seperti ini. Dia bisa komplain, dia bisa marah. Karena apa? Dasarnya tidak benar. Nah, kenapa saudara kok kita masuk di kata perenungan ini? Nah, saya akan membahas ini karena ini penting buat kita membangun dasar. Ini sepertinya hal-hal yang mungkin sering kita dengar. Tapi hari-hari ini pun, saya nggak tahu ya, tapi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu tiba-tiba Dani WA ke saya dan saya excited sekali begitu saya dikasih topik tentang dasar yang kokoh. Karena hari-hari ini, saya lagi bergumul terus memikirkan tentang hal ini karena saya pikir bahwa Guncangan itu adalah ujian dasar. Dan di saat seperti inilah, saatnya kita mulai cerita ke semua orang. Bagaimana kita membangun dasar yang benar. Dengan cara apa? Merenungkan. Memang begitu. Gak ada cara yang lain membangun dasar, saudara. Di saat guncangan tiba, harusnya yang keluar itu adalah firman. Di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau kita gak merenungkan? Bagaimana, saudara, cara kita merenungkan? Kita tahu, saudara, dari bahasa aslinya, Kata perenungan itu bisa diambil menjadi tiga poin. Saya pakai bahasa terjemahan ya, saya nggak pakai bahasa aslinya. Karena supaya lebih mudah ditangkap, jadi saudara gitu. Merenungkan itu yang pertama adalah memperkatakan setiap saat atau mengulang-ulang. Nah itu 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 merenungkan. Makanya perkatakanlah siang dan malam 
itu adalah bagian yang sama dengan renungkan Taurat itu siang dan malam. Amen. Jadi saudara, Amen. kalau kita cuma baca pagi hari, tapi kita tidak mengulang lagi, saudara tidak merenungkan itu. Jadi bagaimana caranya supaya saudara ini menjadi perenung-perenung? Jadi setelah saudara baca, saudara harus ambil entah itu satu ayat, satu perikop. Saya sarankan satu ayat atau satu perikop kenapa? Karena kalau satu perikop sudah bisa tangkap ceritanya, maksudnya begitu. Ya, kalau sudah bisa tangkap ceritanya, maka saudara akan bisa mengingat terus menerus. Nah, memikirkan terus menerus itu yang kedua. Jadi setelah kita perkatakan, lalu yang kedua kata merenungkan ini mengambil dan memasukkan dalam pikiran. Jadi dipikirkan terus menerus. Manusia itu sebetulnya pemikir, saudara, suka memikirkan terus menerus. Tapi masalahnya karena dia tidak tertarik dengan Firman. Akhirnya dipikirkan adalah masalah. Saya mau tanya siapa yang sering muncul masalah itu bisa muncul kapan saja kan? Berarti kan? Setiap kali kita tiba-tiba mendadak bisa muncul kan masalah? Yang aneh kenapa kok tidak muncul Firman? Karena yang ada dalam otaknya masalah, bukan Firman, maksudnya begitu. Jadi lagi pujian di gereja atau sekarang lagi online, tiba-tiba itu dari sukacita bisa tiba-tiba nangis. Nangis bukan karena dilawat. Nangis karena ingat masalah. Loh bisa begitu. Nangis karena ingat punya utang belum bisa bayar. Tapi ternyata punya masalah itu bisa muncul setiap saat. Bapak Ibu, itu bisa muncul kok aneh ya. Di saat kita kecepet yang muncul bukan firman tapi masalah. Ingat utang belum dibayar besok deadline. Aduh nangis. Jadi kalau orang nangis kadang belum tentu dilawat Tuhan loh ya. Kadang-kadang Orang nangis itu karena dia ingat apa yang diperenungkan. Tapi kalau dia perenungan dia adalah firman. Ketika dia menyembah, yang muncul adalah firman. Makanya ketika dia beribadah, menyembah, betul-betul dia akan mengalami Kristus dalam kehidupannya. Amen. Nah itu sebabnya saudara, memikirkan <tuh> terus-menerus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyanyikan. Nah itu kalau saudara memang penyanyi, ya seperti worship leader, sudah bisa... Menyanyikan ayat firman Itu boleh dinyanyikan Tapi dengan menyanyikan saudara akan ingat terus menerus Pada prinsipnya adalah Ketika saudara sedang merenungkan Itu sama seperti saudara memasukkan Dalam pikiran bahwa sadar saudara Mungkin saya pernah sampaikan ini Tapi saya ulang lagi saudara Karena uh, saat-saat ini saya concern sekali Saudara kalau kita ingin tetap kokoh Di tengah guncangan masalah Yang ini orang berkata bahwa pandemi ini Akan berlangsung 2 tahun Ada yang 4 tahun Kita tidak akan pernah tahu Yang jelas bahwa Surabaya ini saya tunggu kurvanya turun, nggak turun-turun, saudara. Dan sekarang pecah rekor katanya. Surabaya tertinggi di Indonesia, saudara. Tapi ini perlu kita banggakan. Ini. Ya. ini bukan prestasi, ini prestasi karena kedablekan kita orang Surabaya. Mungkin karena mereka berpikir rawi-rawi rantas, malang-malang putung, saudara. Jadi mereka nggak peduli kondisi apapun. Ini sedang menuju ke hitam terus ini, Surabaya ini. Kita nggak pernah tahu sampai kapan ini, apa yang sedang terjadi. Ya kan? Jadi kondisi-kondisi seperti inilah saudara yang membuat kita akan terus menerus saudara akan digoncang. Kita tidak pernah tahu masanya kapan di mana. Jadi saya terus ulangi bahwa memindahkan saudara perenungan itu memindahkan dari pikiran sadar ke bawah sadar. Jadi rupanya saudara pikiran bawah sadar kita ini memegang peranan 90% dalam kehidupan kita. Ini saya jelaskan secara ilmiah. Saudara bisa searching di internet dan kita kaget. Bahwa kekuatan pikiran bawah sadar kita memiliki kekuatan sembilan kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Berarti ternyata pikiran sadar kita itu cuma hanya memegang pengaruh 10%. Makanya orang yang nggak merenungkan, saudara, dia nggak memindahkan ke bawah sadar. Berarti orang ini cuma kekuatannya cuma 10%. Makanya dia gagal melakukan. Bonsai begitu. Jadi buat saya ini keren banget. Begitu kok waktu saya mengerti kebenaran ini. Buat saya... Hebat Tuhan itu. Ternyata dibalik rahasianya yang kita ditulis di Alkitab itu sangat ilmiah. Bisa dijelaskan Amen. dari dengan jelas. Yes, Jadi, Amen. saudara, bagaimana cara memindahkan dari pikiran sadar ke bawah sadar? Ketika saudara hanya membaca, itu hanya di bawah di pikiran sadar kita 10% lagi. Nah, tapi memikirkan terus-menerus, mengulang-ulang. Jadi, caranya memasukkan di pikiran bawah sadar kita, saudara. Itu dengan cara dua hal. Yang pertama adalah mengulang. Saya beri contoh, segala sesuatu yang saudara ulang-ulang itu sudah kadang-kadang tiba-tiba menjadi refleks saudara melakukan tanpa berpikir. Seakan-akan begitu ya. 
yes. atau mandi ya buat saudara yang mandi sehari dua kali kecuali kalau saudara mandi setahun sekali itu pasti saudara pasti bingung kalau mau mandi masuk kamar mandi bisa terbalik terbalik sabunan dulu mungkin begitu ya atau mungkin saudara perlu urutan bagaimana cara mandi tapi orang yang mandi setiap hari itu seperti tidak mikir walaupun saudara ngelamun sambil nyanyi tapi tangan saudara tetap terayun ngambil air atau muter shower dan tiba-tiba tanganmu beroperasi sabun dan sebagainya selesai handukan semuanya dan tidak meleset semuanya dan tiba-tiba sudah berpakaian keluar nah perfect yang sudah lakukan kalau saudara masih terbalik terbalik berarti saya menyaksikan bahwa saudara mandi setiap hari ibaratnya misalkan saudara terbalik ya sabunan dulu sebelum pakai air saudara bingung kenapa ya sabunnya kok nggak berbusa ya ampun terbalik ternyata harusnya air dulu nah Kalau seperti itu, saudara. Lalu saudara keluar kamar mandi tanpa busana. Eh, lupa pakainya. Nah, itu berarti saudara mandi bisa satu tahun sekali. Tapi karena kita sering, sambil ngelamun pun tetap bisa beroperasi. Atau saudara pergi ke kantor saudara, karena setiap hari, saudara waktu mengendarakan yang nyetir sendiri ya, kalau saudara diboncangin ya, nggak usah mikir. Itu pasti nyampe. Saudara naik taksi juga nyampe, maksud saya. Tapi saudara nyetir sendiri itu sambil ngelamun tetap nyampe. Pertanyaannya gini, Apakah saudara memikirkan? Tidak mikir, tidak mungkin dong. Saudara tidak memikirkan, lalu bisa menggerakkan tanganmu kan juga tidak mungkin itu. Berarti yang menggerakkan adalah pikiran bawah sadar. Nah, rupanya bawah sadar ini di cara memindahkan adalah dengan cara yang pertama adalah berulang-ulang. Nah, ketika saudara membaca Alkitab berulang-ulang terus menerus, maka saudara sudah memindahkan ke bawah sadar. Atau yang kedua adalah kesan yang mendalam Saudara Rupanya Cara menimbulkan kesan yang mendalam adalah Dengan memikirkan terus menerus Pernah saudara penasaran? Memecahkan sebuah teka-teki Atau apapun saudara Memasang sesuatu alat Tidak bisa-bisa padahal kelihatannya gampang Saking saudara pikirkan harus bisa sampai dibawa ke mimpi Misalkan Tiba-tiba saudara berhasil. Pernah ngalami kayak gitu? Waktu saudara berhasil, itu kesan yang mendalam itu muncul begitu hebatnya. Betul ya? Jadi sama dengan ayat loh, saudara. Ketika saudara tuh ngerenungkan, bukan berarti saudara harus terus dapat. Tiba-tiba saudara mikirkan terus-menerus, dan saudara nggak ngerti. Oh, sah-sah saja kalau saudara mau nggak ngerti. Aku kok nggak ngerti ya, ayat ini. Apa maksudnya? Tapi saudara pikirkan terus-menerus. Nah, makanya ini ada satu korelasi yang Keren banget, saudara. Buat orang-orang perenung-perenung, kalau orang itu merenungkan firman terus-menerus, saudara, lalu walaupun dia tidak ngerti, maka, saudara, satu kali ini akan membuat orang tersebut bergairah untuk sharing satu dengan yang lain. Nah. Jadi, saudara, sharing itu bukan gini. Saya dapat belum tentu gitu. Kalau saudara ketemu gini, ah, teman, saya ini mau merenungkan ayat ini tidak ngerti-ngerti ya. Saya sudah pikir berhari-hari. Kok saya nggak ngerti ya? Ada yang tahu kah? Nah, saudara bayangkan ya. Karena sudah dipikirkan berulang-ulang, saudara penasaran. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu saudara ngomong, temanmu ternyata ngomong begini. Oh, sama. Saya pernah memikirkan ayat itu beberapa bulan yang lalu. Lalu waktu saya dengar ada seseorang hamba Tuhan yang sharing, saya baru ngerti saat itu. Lalu kita kan ada penasaran kan? Kita mau, apa itu, apa itu, coba ceritakan Dan ketika orang itu cerita Dan itu menjadi jawaban, sudah tahu apa yang terjadi? Itu jadi kesan yang mendalam Dan itu langsung pindah ke bawah sadar kita Dan biasanya hal-hal seperti itu Tidak akan kita lupakan Seumur hidup kita Saudara, keren banget kalau di bawah sadar itu Semua pengalaman-pengalaman yang masuk di bawah sadar itu Tidak akan kita lupakan loh. Saudara boleh mengaku pelupa Tapi kalau sudah pindah di bawah sadar Saudara tidak akan lupakan itu lagi Saya masih bisa ceritakan pengalaman-pengalaman saya bertobat 25 tahun yang lalu Detail bagaimana Tuhan ceritakan Kenapa? Karena Tuhan itu kalau berbicara melawat kita Yang disentuh bukan pengulangan Tapi kesan yang mendalam Dia jamah hidup kita Dan hidup kita berubah Dan sejak itu saudara Kita menjadi orang yang tidak pernah lupa Jadi saya itu nggak yakin Kalau orang udah dijamah Tuhan Terus dia lupa sama Tuhan itu 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 tidak mungkin saudara Itu pasti konslet otaknya kalau gitu. Tapi kalau dia normal, begitu disentuh Tuhan, dia pindah di bawah sadar, punya kekuatan yang luar biasa. Amen. Itu sebabnya segera, itulah caranya bagaimana kita membangun 
dasar dengan cara perenungan. Oke okay ya, saya beri contoh lagi, saudara. Karena ini mempengaruhi, saudara. Alkitab berkata, renungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berkata begitu. Yes. Ya. Ketika kita renungkan siang dan malam, maka dikatakan, maka engkau akan bertindak hati-hati. Ya, ini jangan dilupakan. Jadi, saudara, jadi kalau orang tidak merenungkan, dia tidak berhak dengan ayat ini. Kalau saudara bisa baca di Mazmur berapa itu ya? Satu ya, ayat, ayat tiga. Ya. Jadi saudara bertindak hati Yosua, ya Yosua satu ayat delapan juga gitu, delapan sembilan sudah baca nanti di rumah. Dikatakan maka engkau akan bertindak hati-hati dan apa yang kau perbuat apa berhasil. Oke, okay, ini yang senang ya orang tuh senang semua kalau dengar ayat ini. Dan apa yang hidupmu akan beruntung. Loh, ini jelas ya ada urutannya ya. Bertindak hati-hati, berhasil dan beruntung. Nah, tapi saudara, saya mau jelaskan. Jika saudara hanya membaca tanpa merenungkan, kau tidak akan menikmati semua apa yang ayat dikatakan ini. Karena ayat ini pun juga bisa dijelaskan secara ilmiah, maksud saya begitu. Kenapa ilmiah? Jadi gini, saudara. Kalau saudara renungkan sebuah ayat, misalkan ini contoh saja, saudara ya. Misalkan saya renungkan tentang 10 gadis tuh, lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh, gitu. Ada gitu. sepuluh gadis itu. Yang lima gadis itu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ini perenungan saya, misalkan. Yang lima gadis akhirnya karena dia tidak persiapkan minyaknya nggak cukup, jadi waktu datang nggak cukup, lalu akhirnya dia tidak masuk ceritanya. Yang saya renungkan apa misalkan? Yang saya renungkan cuma satu persiapan, oke? Okay? Waktu saya mendapatkan itu persiapan saya pikirkan setiap hari dan sampai satu titik, ya ampun Tuhan, selama ini saya nggak persiapan dalam melakukan apapun, saya bertobat Tuhan, lalu saya sharing, saudara saya ceritakan, biasakan saudara kalau kau renungkan Firman ceritakan, tahu tidak tahu belajar ceritakan. Maka itu caranya kita terus mengulang-ulang. Begitu itu berlema dalam hidup saya persiapan, maka dalam segala hal yang saya lakukan, saya persiapkan dengan baik. Dalam pekerjaan, saya siapkan. Biasanya saya nggak ada persiapan. Kali ini mau presentasi, saya siapkan. Mau ketemu klien, saya persiapkan. Oh, saya mau promosi, saya persiapkan. Untuk melayani klien, saya persiapkan. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Tentunya berbeda sekali dengan orang yang mempersiapkan dan yang tidak. Gara-gara saya persiapkan, saudara, saya bertindak hati-hati setelah saya tahu firman. Maka, saudara, ketika segala sesuatu saya persiapkan dengan baik, maka orang yang saya layani dia puas. Ketika puas, saudara, maka begitu dia request, dia yang cari adalah saya. Setiap kali dia cari, maka saya berhasil. Semua yes, orang man. yang saya layani, apapun, saudara, di dalam gereja pun, engkau menyampaikan firman, Engkau memimpin pujian. Akan berbeda kalau itu engkau renungkan pujian itu. Selama seminggu engkau persiapkan, engkau doakan. Percayalah, pasti beda. Nah, ketika saudara, semuanya ini berhasil, saudara, dan orang itu puas yang kita lakukan, dan orang itu mengatakan, kamu the best, terbaik apa yang kamu lakukan. Bagaimana kamu menyikapi, kamu melayani, semuanya terbaik. Kenapa terbaik? Karena kita persiapkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Enggak cuma itu saja. Karena saya berhasil, Dia lihat saya excellent, maka kemana-mana dia ceritakan ke teman-temannya. Kalau kamu mau cari, yes. cari ini. Aku puas. Dia tepat waktu, apa yang dipersiapkan. Dia jujur, orang ini keren. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Dia dari mulut ke mulut selalu ceritakan tentang saya. Dan akhirnya, saya nggak cari, saya dapat. Saudara. Itu namanya beruntung. Oke? Okay? Jadi jangan berpikir, baca, tiba-tiba gak ngapa-ngapain, datang semuanya. Waduh, itu orang yang lagi mimpi siang bolong itu, saudara. Ketika gak terjadi, dia marah sama Tuhan. Enggak. Itu semuanya diawali dengan perenungan. Merenungkan, bertindak hati-hati, berhasil, terakhir beruntung. Dan akhirnya, saudara, setelah itu terjadi berulang-ulang, saya nggak cari, saya dicari. Orang-orang kan telepon semuanya, karena orang tahu bahwa kamu rekomendasi dari mulut. Bukankah promosi itu paling keren mulut dari mulut? Dari teman ke teman itu jauh lebih yeah. keren. Nah itu sebabnya saudara lihat ya, rupanya saudara keberhasilan pun ditentukan oleh perenungan. Dasar yang kuat itu juga dipengaruhi oleh perenungan. Itu sebabnya saudara mulai hari ini saya cuma uh, membawa kita untuk merefresh ulang ya, bagaimana kok dasar itu dibangun. Jadi kalau hari ini kalau kalau kita baca Alkitab jangan berhenti, mulai renungkan, ya. Kalau merenungkan itu sudah dalam benakmu cuma satu gini. Saya sedang memindahkan pikiran dasar ke bawah sadar. Terus merenungkan. 
itu berarti akan membuat saya bertindak hati-hati. Merenungkan itu akan membuat saya berhasil. Merenungkan, saya sedang membangun dasar saya yang kokoh. Sehingga dasar saya ketika badai, goncangan, masalah tidak akan merobohkan hidup saya. Makanya orang yang membangun dasar yang kokoh, saudara, di tengah goncangan apapun, dia nggak tergoyahkan. Dia tetap, saudara, tetap kuat. Dia tetap berdiri, hidupnya sama. Dia tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tidak berubah, bahkan tambah cinta sama Tuhan. Amen. Itu orang yang membangun dasarnya dengan kokoh. Tapi yang enggak, saudara. Setiap ketemu, ngobrolnya cuma satu. Keluhan demi keluhan. Yang dikatakan adalah kemarahan demi kemarahan. Luka demi luka. Guncangan enggak membuat dia menjadi lebih baik. Padahal, kalau kita membangun dasar kita kokoh. Ketika badai itu datang. Kita sang-sang. Makanya saudara, kita ini seperti Raja Wali, ya kan? Tapi bedanya Raja Wali, Raja Wali itu kalau ada badai malah terbang tinggi. Jangan oh. seperti ayam. Kalau ayam itu ada badai lari, saudara. Ya, Kasta tertinggi dari sebuah ayam, jasa tertinggi adalah fried chicken. Kayak gitu. Jadi kalau ayam itu satu hari cuma hanya disembelih. Kayak gitu. Ya, ayam itu kena rabun senja. Nggak bisa lihat jauh, saudara. Jadi kagetan. Sedikit-sedikit kaget Tapi Raja Wali memandang jauh Di tengah badai Karena Amen. dasar kita adalah dasar yang Kokoh Nah Amen. itu sebabnya saudara Saya hanya menyampaikan bagaimana cara kita Membangun dasar Yang kokoh Siapkan dirimu Dalam kehidupanmu Untuk senantiasa engkau Membangun dalam perenungan firman Tuhan Karena kita berkata Ketika engkau merenungkan Engkau sedang membangun dasar yang kokoh. Yes. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Di nama Tuhan, terima kasih Pastor Budi. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan meningkatkan kami untuk mempunyai dasar yang kokoh. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firmanmu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firmanmu ini menjadi remah bagi kami Tuhan. Bahwa engkau adalah dasar yang kokoh bagi kami Tuhan. Dan kami ingin membangun dasar yang kokoh itu Tuhan Dengan setiap hari membaca, mendengar, merenungkan firmanmu siang dan malam Tuhan Dan melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Dan biarlah saat itu kami bisa membangun dasar yang kokoh Tuhan Karena hanya dengan dasar yang kokoh kami dapat mengatasi segala masalah yang ada di dalam dunia ini Tuhan Amen. Karena kami percaya kekuatan itu Tuhan hanya berasal dari dasar yang kokoh yaitu yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman pada malam hari ini Tuhan. Kami malam hari ini juga berdoa buat kami semua Tuhan yang mengikuti uh, live streaming ini Tuhan dan juga dengan rekan yang mungkin belum sempat Tuhan yang mengikuti live streaming ini, Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Yesus. Karena Engkau adalah dasar yang pokok bagi hidup kami Tuhan Kami perlu puasamu Tuhan Kami perlu anugerahmu Kami perlu kekuatanmu Tuhan Karena hanya bagimu Tuhan Segala kekuatan kami dalam mengalami kehidupan kami Tuhan Kami tidak takut bahaya Tuhan Karena Engkau beserta dengan kami Tuhan Karena Engkau Allah perlindungan kami Allah yang melindungi setiap kami Dimanapun kami berada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih buat firman pada hari ini Tuhan Haleluya Ajarkan kau Tuhan, ajarkan kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya Ajar kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanmu Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan Selamanya Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya Selamanya
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Nanti Pastor Budi akan membawa doa berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa, percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak kami berdoa, dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini, kiranya anugerahmu memampukan kami untuk memahami setiap kebenaranmu Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya anugerahmu Tuhan membuat kami semakin hari semakin rindu dan mencari engkau lebih lagi dari waktu ke waktu. Dan kiranya anugerahmu Tuhan akan memampukan kami terus membangun dasar kami yang kokoh. Dan kami mau lepaskan Tuhan berkata anugerah ini kepada Amen. setiap orang yang mendengarkan hari ini Tuhan. Amen. Kiranya anugerah sukacita di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus melingkupi menguasai kami semua sehingga kami di tengah badai dan goncangan kami tetap kokoh berdiri. Amen. Apa yang kami kerjakan kami akan bertindak berhati-hati karena kami sedang merenungkan dan kami akan berhasil dan hidup kami akan beruntung. Itu janji Amen. yang kami akan terima. Yeah. Yes. Terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih Pastor Budi bagi kesempatannya melayani kami. Kami semua diperkati. Eh, sama-sama. Di nama Tuhan, ya, okay. kan, sampai ketemu kembali hari selasa depan ya. Jangan lupa, jam 7 malam kita ketemu kembali. Tuhan memberkati. Salam sehat. Oke. Okay. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin. Ya, Tuhan berkati. Bye semua. Bye. Yes. Yeah. Yeah.